ఎర్రజెండ నిరంతరం ప్రజల పక్షాన నిలుస్తుందని రైతులు కార్మికుల కోసం పోరాటాన్ని ఎప్పుడు ఆపేదిలేదన్నారు సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ కేసీఆర్ రైతులకు పేదలకు తీరని అన్యాయం చేస్తున్నాడని లక్ష మంది కేసీఆర్ లో వచ్చిన ఎర్రజెండ పార్టీలను ఏమీ చేయలేరని అంటున్న నారాయణతో మా ప్రతినిధి శివతేజ ఫేస్ టు ఫేస్ రైతులకు మద్దతు ధర కల్పించాలి రైతులు పడుతున్న కష్టాలను తీర్చాలి అంటూ సిపిఐ పార్టీ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా జైలు బరో కార్యక్రమం నిర్వహించింది సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంకు ఈరోజు రావడం జరిగింది సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు జైలు బరో కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది పోలీసులు నారాయణని ప్రస్తుతం అరెస్ట్ చేసి టూ టౌన్ పోలీసులను ఉంచడం జరిగింది ప్రస్తుతం నారాయణ గారు మనతో ఉన్నారు సో చెప్పండి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ఈ కారణకాల ముందు కేసీఆర్ నేను గెస్ట్గా ఈ ఊరిలో ఉన్నా నాకు సంతోషం ఎందుకంటే ప్రజా ఉద్యమాలు మేము కలిసే పనిచేసినాం ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ముఖ్యమంత్రి అంతా ఆయన గెస్ట్గా నన్ను పరస్ చేయించి సిద్ధిపేట పెట్టాడు ఇది ఉద్యమ స్ఫూర్తికి నేనేం బాధపడటం లేదు పైపంగా పోరాటం సాగిస్తాను దీన్ని అయితే సిగ్గుపడాల్సింది ఎవరు కేసీఆర్ సిగ్గుపడాలి నేను గర్వపడాలి అది ఈరోజు సంఘటన అయితే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగేటువంటి అంశాలు ప్రధానంగా రైతులు ఏ ఏ రైతు అయితే ప్రజానీకాన్ని కాపాడుతున్నారో ఆ రైతాంగం ఉత్తర భారతదేశంలోనేమో గిట్టుబాటు ధరలు లేకుండా మొత్తం ధాన్యాన్ని అంత బజార్లో పడేసి దాన్ని కాలుస్తూ ఉన్నారు అడి అడిగిన వాళ్ళని చంపుతున్నారు మధ్యప్రదేశ్లో తొమ్మిది మంది రైతులను చంపారు పారేశారు దక్షిణ భారతదేశంలో కరువు కాటకాలతో ఉన్నారు పైర్లు ఎండిపోయినాయి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అంటే పండించిన రైతులు సుఖంగా లేరు కరువు ఉన్న రైతులు బాధపడుతున్నారు ఇంకేమైనా బాగుపడుతుంటే మీరు దీన్ని బట్టి చెప్పాలంటే వాళ్ళకి అడిగేది ఒకటే ఈ మాకు రుణమాఫీ మాకు ఎక్కర్లా మాకు కావాల్సింది సోమనాథ్ కమిషన్ అమలు చేయడం ద్వారా మేము పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు తర్వాత స్క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ పెట్టండి అని అడుగుతున్నారు ఈ రెండు చేస్తే వాళ్ళు లోన్స్ రద్దు చేయాల్సిన పనిలే పైపచ్చు రైతులకు లోన్ ఇస్తే దివాళ తీస్తుందని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు వెంకయ్య గారు చెప్తున్నారు ఇంకొకటి చెప్తున్నారు మరి ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు అదాని ఎగ్గొట్టి కూర్చుంటే వాయిన జోలుకుపోరు ఈయన మూడేళ్లలో పదమూడు లక్షలు పదమూడున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయలు కార్పొరేట్ కంపెనీలకి ధరాద తగ్గించేస్తే వాళ్ళు జోలికిపోరు నిన్నగాక మొన్న ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఎగవేత దారులు లిస్ట్ని బయట చెప్పకండి బయట చెప్తే ప్రమాదం వస్తుంది అంటే వాళ్ళు దేశద్రోహులు దేశ కాసం లూటు చేసిన వారు వాళ్ళు ఎకనమిక్ ఫండర్స్ వాళ్ళు మాఫియా గ్యాంగ్ వాళ్ళని రహస్యంగా పెట్టండి వాళ్ళ పేర్లు మాత్రం బయట పెట్టాలని అంటున్నారు అంటే ఈ విధంగా లక్షల కోట్ల రూపాయలు మొత్తం దిగమింగే వాళ్ళని వదిలిపెట్టి నాలుగైదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు కానీ ఇస్తే భారతదేశం మొత్తం రైతాంగానికి అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి వీళ్ళకి రైతులు మొత్తం చేయడానికి సిద్ధంగా నూట ఎనభై మంది రైతులు ఈ దేశంలో ఉంటే వాళ్ళకి అనుకూలంగా పాలసీలు రావు రిలయన్స్కి అనుకూలంగా పాలసీ వస్తుంది అదానికి అనుకూలంగా పాలసీ వస్తుంది రైతాంగానికి అనుకూలంగా పాలసీలు రావు అందుకని దీనిపైన విజృంభించి పోవడం సాగిస్తాం జైలు బరో చేయడం ద్వారా జైలు నింపడం ద్వారా మా నిరసనని తెలియజేయడంతో పాటు ఇంకో వైపున రైతాంగాన్ని కాపాడడానికి పేద ప్రజలను కాపాడడానికి అదే దాంతోపాటు దళితుల్ని క్రిస్టియన్స్ని ముస్లిమ్స్ని మైనారిటీస్ని వాటి పైన దాడులు పెరిగాయి అది బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మూడు పూల ఆరు కాయలుగా ఈ దాడులు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు వీటన్నిటిపైన మేము పోరాటం సాగిస్తాం కేసీఆర్ గతంలో మాట అని చెప్పింది ఉస్మాబాద్ బహిరంగ సభలో కూడా స్పష్టం చేశాడు ఎర్రజెండాల ఎర్రజెండా పార్టీల పని అయిపోయింది ఎర్రజెండాలు ఈరోజు ప్రజా సమస్యలపై పోరాడానికి అవకాశం లేదు మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సమస్య అనేదే కనబడదు ఎర్రజెండాలు అన్నీ కూడా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఇంట్లోనే పెట్టుకోవాలి అని అనడం జరిగింది కానీ ఈరోజు మళ్ళీ అదే ఎర్రజెండా రైతుల పక్షాన నిలుస్తుంది కార్మికుల పక్షాన నిలుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది దీనిపైన మీరు ఏరు ఏరు దాటే వరకు ఏరు మళ్ళన్నా ఏరు దాటాక బోడి మళ్ళన్నా అది కేసీఆర్ అప్పుడే కమ్యూనిస్టులు వీరులు సూర్యులు బ్రహ్మాండాన్ని పొగిడారు ఏబీ భద్రం మొదలుకొని ఇక్కడ నారాయణ దాకా పొగిడారు ఆమె మేము అందరం కలిసి అరెస్ట్ అయినాం అప్పుడు మేము చాలా బంగారం ఏంటంటే మనసులు ఇప్పుడు ఆయన గారికి వచ్చింది కాబట్టి ఆ తెప్పను తగలేసి వీళ్ళు బోడి మల్లన్లు వీళ్ళకేముంది మొత్తం మేమే చేసి పెడతాం అని చెప్పేసి అని ఎదవ చేస్తున్నాడు చూడు ఎర్రజెండా ముందర ఇట్లాంటి కేసీఆర్లు ఎంతోమంది వచ్చారు పోయారు కాలగ్రాములు గడిచిపోయారు ఎర్రజెండా నెగలగలా ఆడుతూనే ఉంది అలా కేసీఆర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎర్రజెండా ఎక్కడా చేస్తే సూర్యుడి మీద వదిలేసి ఉమ్మేసిన తప్ప ఇంకోటి కానీ కాదు ఏమన్నా కేసీఆర్ నేత కష్టం లేదు పైపెట్టి మాకు మంచి మిత్రుడే అంత కలిసి భోజనం చేసుకున్నాం కలిసి జైలుకు పోయినాం కాబట్టి మాకు పరిపాలనలో వచ్చే విభేదాన్ని బట్టి ఆందోళన చేస్తున్నాం తప్ప ఇంకోటి కాదు మీరు చెప్పేటువంటి తేనె పూసిన కత్తిలాగా ఉన్నాయి నేతి మీద నేతి పెరగాయలో నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో కేసీఆర్ మాటలు అంతే వాస్తుంది కాబట్టి మేము పోరాటం సాగిస్తాం చివరిగ
నిజంగా ఇది సిద్ధిపేట కేసీఆర్ ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి ఇది ఈ కేసీఆర్ని ఆదరించింది ఏదైనా ఉంటే సిద్ధిపేటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ కాకుండా కనీసం రాజస్థా ఉంది ఇక్కడ బీడీ కార్మికులు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు మరి బీడీ కార్మికులు జీఎస్టీలో ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు మన మళ్ళీ మాడిపోతున్నారు బీడీ కార్మికులు కాపాడడానికి నువ్వేం చేసావు సిరిసిల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులారిటీ ఉన్న చేనేత కార్మికులు ఉన్నారు వాళ్లకు చేనేత జీఎస్టీ వచ్చేసింది వాళ్ళంట కాపాడతావు అన్నీ వదిలిపెట్టు మీకు ప్రాణం ఇచ్చిన సిద్ధిపేటలో బీడీ కార్మికులని మీ కోర్టు కేటీఆర్ని గెలిపించే సిరిసిల్లో ఉన్నటువంటి చేనేత కార్మికుల్ని నువ్వు కాపాడడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రాణాలు చెప్పు మేము మిమ్మల్ని దాసం అంటాం ఇది ఓవరాల్గా నారాయణ చెప్తున్న విషయం ఖచ్చితంగా ఎర్రజెండా ప్రజల పక్షాన్ని నిలుస్తుంది రైతుల పక్షాన కార్మికుల పక్షాన్ని నిలుస్తుంది ఎప్పటికైనా ఎర్రజెండా ప్రజా పోరాటమే చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అందరినీ వాడుకున్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రస్తుతం మాత్రం ఎవరిని పట్టించుకోవడం లేదు ప్రజా వ్యవస్థను ప్రజా వ్యవస్థను కూని చేస్తున్నారని నారాయణ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు కెమెరా పర్సన్ నవీన్తో శివతేజ నైన్టీ నైన్ టీవీ సిద్ధిపేట ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు